ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்றத தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபார்ம் டி பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக நான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் பக்காவாக அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெளிவாக புரியும் அண்ட் பிஃபோர் கேட்டிங் இன் டு த வீடியோ நான் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சேனலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கரியர் கைடன்ஸ் வீடியோஸ்க்கும் நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதை பார்த்தவங்க கீழே நிறையா பேர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு தேவையான கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறீங்க ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் தட் அதுக்கான லிஸ்ட்டையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் யார் யார் என்ன கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஒவ்வொன்றா வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நானே எல்லா ப்ராசஸ்மே பண்ணுறதுனால எடிட்டிங் ரெக்கார்டிங் எல்லாமே நானே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகும் லேட் ஆனாலும் நீங்கள் கேட்ட வீடியோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபைன் இன்றைக்கான வீடியோவில் எந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பிகாஸ் உங்களுக்கு பக்காவாக அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸோட ஓவர் வியூ டியூரேஷன் Eligibility criteria, admission process, syllabus included, average on a fee structure in India in the range of poetry and higher studies options, similar options in NI, top colleges, job roles in the mother of a pandranga, average on a salary in India in the range of poetry. In the particular course, you can choose to study this particular course. That's the reason. And also, there is a little confusion. பி ஃபார்ம் எடுக்கலாமா இல்லை ஃபார்ம் டி எடுக்கலாமா இதை வந்து எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கடைசியில் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரி ஓகே நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துல வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோ லென்த் அதிகமாக போனாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலோட புது வியூவராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் வேலையும் ஆன் பண்ணிட்டு மேலே ஒரு பாப்அப் வரும் அதில் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து சேரும் சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபார்ம் டி டாக்டரேட் ஆஃப் ஃபார்மசி அப்படின்றது தான் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இதோட ஆக்ரனிம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டி எல்லாருமே யூஸ்வலாக ஃபார்ம் டி அப்படின் தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஒரு ப்ரீ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் அதாவது இது வந்து யூஜி டிகிரி கிடையாது பிஜி டிகிரி ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கப்புறமே அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் ஒரு டாக்டரல் டிகிரிக்கு ஈக்குவலான கோர்ஸ் அண்ட் இதோட டியூரேஷன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வருது ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அந்த மாதிரி பிரித்து ஒன் இயர் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பாங்க அண்ட் இந்த டிகிரியில் நீங்கள் கிளினிக்கல் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்பீங்க ஸோ பேஷண்ட்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு ஒரு இல்னஸ் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி கைட் பண்ணுறது எந்த ட்ரக்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்படி அவங்களோட டிசீஸை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ட்ரக்ஸை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கற்றுப்பீங்க அண்ட் ஆல்சோ பேஷண்ட்ஸ் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றியும் அவங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ மெயினாக இது வந்து எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூமில் தியரி வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு லெபார்ட்டரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நிறையாவே இருக்கும் அண்ட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸும் நிறையவே ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கிளினிக்கல் நாலேஜ் தரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த ஃபார்ம் டிங்கிற கோர்ஸ் ஸோ பர்டிகுலராக ஃபார்ம் டி ஏ நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டாக்டர் கீக்குவலான ஒரு கோர்ஸ் அண்ட் நீட் தேவையே இல்லை ஸோ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்க்கு பதிலாக இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு சர்ஜரி மட்டும் தான் பண்ண மாட்டீங்க டாக்டர்ஸ் வந்து சர்ஜரி பண்ணுவாங்க நீங்கள் சர்ஜரி மட்டும் தான் பண்ண மாட்டீங்க மற்றபடி உங்களுக்கும் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு டைரக்ட் காண்டாக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இந்த டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட பேருக்கு முன்னாடி டாக்டருங்கிற பட்டத்தை சேர்த்திக்கலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் ஜாப் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே டிமாண்டிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய க்ரோயிங் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மெடிசன் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக
டூ வால டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கட் ஆஃப் கேல்குலேஷன் இருக்கும் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் மெரிட் பேஸ்லேயும் உள்ள போகலாம் என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்லேயும் உள்ள போகலாம் ஸோ மெரிட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை மெரிட் எடுத்துப்பாங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு அதர் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் டாப் காலேஜில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எழுதி உள்ள போகிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜ் இதை ஆஃபர் பண்ண இந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ மற்றது எல்லாமே ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்குள்ளே என்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸாக கிளியர் பண்ணணும் சில என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் உங்களுக்கு இங்கே நோட்டிஃபை பண்ணி சொல்றேன் ஜி பேட்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு சோ கிராஜுவேட் ஃபார்மசி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் னு ஒன்னு இருக்கு அண்ட் மணிபால் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஃபார்ம் டி னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அண்ட் எஸ்ஆர்எம் ஜே ட்ரிபிள் இ அப்படி னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வேல்ஸ் நடத்தக்கூடிய வேல்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படி னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபார்ம் டி எடுத்து படிக்கலாம் இந்த கோர்ஸில் கவர் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய சிலபஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் அண்ட் மெடிசினல் பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மசியூட்டிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி ஃபார்மா காக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி சிலபஸ் தான் இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு கவர் பண்ணுறாங்க இந்த கோர்ஸ் எனக்கு வேண்டாம் வேற மாதிரி சிமிலர் கோர்சஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு டிப்ளமா இன் ஃபார்மசி பண்ணலாம் டி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஒரல்ஸ் நீங்க வந்துட்டு பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி பண்ணலாம் பி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ பி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எம் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி போகலாம் அதுவே வந்துட்டு ஃபார்ம் டி எனக்கு ஓகே ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக பிஹெச்டி அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் எம்பிஏ இன் ஹெச்சிஎஸ் பண்ணலாம் அதாவது மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தென் நீங்கள் எம்பிஹெச் பண்ணலாம் மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் பண்ணலாம் ஈவன் நீங்கள் எம்எஸ் கூட பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப்ஷன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் ஆறு வருஷம் படித்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும்னா என்னென்ன டாப் காலேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அது ஒன்று அண்ட் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் இருக்குது அண்ட் எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கட்டங்களத்தூர் கேம்பஸ் காஞ்சிபுரம் ஸோ இங்கே இருக்க கட்டங்குளத்தூர் கேம்பஸ் சாரி அண்ட் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி சென்னை அண்ட் ஜேஎஸ்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி மைசூரில் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஊட்டிலேயும் ஒரு காலேஜ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆச்சாரியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி பெங்களூர் ஸோ இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு அண்ட் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் டி ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய டாப் காலேஜஸ் இது தான் அது இல்லாமல் நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் காலேஜ் அதாவது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் எடுத்து படிக்கிறீங்கன்னா ஃபீஸ் வந்துட்டு ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வரதுக்கே வந்துட்டு ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்டோட முடிஞ்சிடும் பட் அதுவே அதர் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் பாஸ் ஆகி போனால் மேபி நீங்கள் வந்துட்டு கம்மியான ஃபீஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுவே வந்துட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் வந்துட்டு லட்சக்கணக்கில் வரும் ஸோ ஃபீஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ ஃபினான்ஷியலி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் மற்ற காலேஜஸ் சூஸ் பண்ணி படிக்க முடியும் இதுதான் டாப் காலேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆவரேஜ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து டூ லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் இந்தியாவில் போயிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் ஆவரேஜான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் டி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ஜாப் ரோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ட்ரக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ட்ரக் அட்வைசர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அட்வைசர் லெக்சரர் ட்ரக் ரைட்டர் மெடிக்கல் ரைட்டர் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ரீட்டைல் ஃபார்மசிஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் ர
ஸோ பி ஃபார்ம்க்கும் ஃபார்ம் டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஐடியா கொடுக்குற மாதிரி ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் பி ஃபார்மில் நீங்கள் பேசிக் லெவலில் தான் படிப்பீங்க ஸோ ஃபார்மசி ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஃபீல்டில் நீங்கள் பேசிக் லெவலில் படிக்கிறதுக்கு பி ஃபார்ம் ஓகே அதுவே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் ரிசர்ச் அதெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் டி தான் பெட்டராக இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் படிப்பீங்க பி ஃபார்ம்ங்கிறது ஜஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் தான் நீங்கள் பி ஃபார்ம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு பி ஃபார்ம் படிச்சுட்டு ஃபார்ம் டி படிக்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக படிக்க கிடையாது பிஜி குவாலிஃபிகேஷன் அதுவே பி ஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு யூஜி குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சோடய டேரெக்டாக நீங்கள் பிஜி குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க அதுவும் டாக்டரல் கோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலான ஒரு கோர்ஸ் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்னு சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்தது காலேஜ் அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் டிக்கு காலேஜஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ கம்மி அப்படின்னா காலேஜஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸோ அதில் தான் உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கம்மியாக இருக்கும் மற்ற ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்கும் பத்து லட்சம் அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் இன்னுமே சொல்ல போனால் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபார்ம் டி எடுத்து படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபினான்ஷியலி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் டிங்கிறது நீங்கள் யோசிச்சு தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவே பி ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸ் நிறையாவே இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு யூஜி டிகிரி பேச்சுலர் டிகிரி அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ் பி ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் பி ஃபார்ம் எடுக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் கடைசி ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ம் டி எடுத்துக்கோங்க பேசிக்கான நாலேஜ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா பி ஃபார்ம் எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி ஓன் மெடிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவில் தான் ஃபார்மசி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டுமே பெட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்கு பி ஃபார்மே எடுத்து படிச்சிடலாம் பி ஃபார்ம் எம் ஃபார்ம் அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு ஓன் ஃபார்மசி வச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் பி ஃபார்ம் வர்சஸ் ஃபார்ம் டி அப்படின்றதுக்கான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இது இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஃபார்ம் டி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துருவோம் ஸோ நான் இப்போ சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபார்ம் டி எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோவில் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபார்ம் டி பார்த்தினா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க அண்ட் நீங்கள் கேட்ட எல்லா வீடியோஸுமே ஆன் த வேலில் இருக்குது சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்